दोस्तों क्या होगा अगर कोई आदमी डेड बॉडी के साथ में गलत काम कर रहा हो और वो तभी ज़िंदा हो जाए दोस्तों ये मूवी है द कॉप्स ऑफ एन अफरीज दोस्तों ये मूवी कई जनों को डिस्टर्ब कर सकती है ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी अचानक से ज़िंदा हो जाती है मूवी की शुरुआत स्पेन के एक हॉस्पिटल से होती है दिखाया जाता है कि एक फेमस एक्ट्रेस की रहसमय तरीके से एक पार्टी के दौरान मौत हो जाती है ऐना की बॉडी को मुर्दा घर में लाया गया है फिर दिखाया जाता है वार्ड बॉय को जो हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है ये वही हॉस्पिटल है जिसके मुर्दा घर में ऐना की बॉडी रखी हुई है और वहाँ पर पाव ड्यूटी कर रहा होता है पाव ऐना की बॉडी के कई सारे फोटो खींचता है और अपने दोस्तों को भी भेजता है क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है इसके बाद इवान और हाबी नाम के दो लड़के पाओ से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि ये लोग आज तीनों मिलकर पार्टी जाने का प्लान बना रहे थे पाओ उनसे कहता है अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में तीन घंटे बाकी है अब ये तीनों बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं और साथ में कुछ नशीले चीज़ें भी लेते हैं इवान उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार ऐना की बॉडी देखनी है लेकिन पाओ उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर उसकी ही नौकरी का सवाल था कुछ समय बाद पाओ मान जाता है और ये तीनों लोग मुर्दा घर में चले जाते हैं और यहाँ पर इवान एक बॉडी से कपड़े हटाता है जिसे देखकर इवान और हावी दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये एक बूढ़ी औरत की बॉडी होती है उसके बाद ये तीनों लोग ऐना के पास में जाते हैं उसका चेहरा देख कर बोलता है कि ये कितनी सुंदर है यहाँ पर इवान उसके पूरे कपड़े हटा देता है इवान ऐना की बॉडी को अलग अलग जगह पर टच करता है इवान पाओ से कहता है मुझे ऐना के साथ कुछ करना है और यहाँ पर पाओ बताता है कि उसने एक सत्रह साल की लड़की के साथ भी एक गलत काम किया था और यहाँ पाओ लड़की की फ़ोटो भी दोनों को दिखाता है पर हावी यहाँ मना कर देता है पाओ भी ईवान से कहता है कि ऐसा मत करो तब हावी उसे एक अलग कमरे में लेकर जाता है फिर ईवान सबसे पहले हीरोइन ऐना की बॉडी के पास में जाता है और उसके साथ में गलत काम करता है उसके हो जाने के बाद ईवान पाओ को भेज देता है और पाओ भी हीरोइन ऐना की बॉडी के साथ में गलत काम कर रहा है काफ़ी देर तक ये सब चलने के बाद अचानक ऐना की आँखें खुल जाती है और जैसे ही पाओ उसे ज़िंदा देखता है पाओ चिल्ला कर से हट जाता है ये देखकर इवान और हावी डर के उसके पास आते हैं और देखते हैं कि ऐना तो ज़िंदा हो गई है और यहाँ ऐना पाओ को उसके साथ हुई गंदी हरकतों के साथ देख लेती है पाओ डर जाता है पर हावी उसे बोलता है कि ऐना को डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि उसे अभी होश आया है तो शायद वो ठीक हो सकती है लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं हावी कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर ऐना के साथ में गलत किया है और तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी इसके बाद इवान और हावी दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं लड़ाई के दौरान हावी के सिर में चोट लग जाती है इसका सर भी फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है इवान यहाँ डर जाता है और पाओ से बोलता है जल्दी जाओ और जाकर मेडिकल से कुछ दवाई लेकर आओ पाओ जब दरवाजे से बाहर जाने वाला होता है तब उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है हॉस्पिटल में काम करने वाले किसी व्यक्ति ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था पाओ अपने साथी वार्ड बॉय को कॉल करके बोलता है कि मैं अंदर ही था लेकिन तुमने दरवाज़ा लॉक कर दिया दूसरा वार्ड बॉय यहाँ पर आता है और दरवाजे को खोल देता है पाओ जल्दी से जाकर दवाइयाँ लेकर आता है लेकिन वो जब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि यहाँ हावी मर चुका होता है यहाँ पाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है पाओ और ईवान मिलकर एक प्लान बनाते हैं सबसे पहले हावी की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं फिर हम ऐना को मार देंगे दिखाया जाता है कि ऐना थोड़ी बहुत हिलने लगी है और वो बोलने की भी कोशिश कर रही है ये दोनों लोग काफ़ी डर जाते हैं इसीलिए ये दोनों थोड़ी सी ड्रग्स ले लेते हैं जब ये वापस आकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ऐना अपने बेड पर नहीं है पाओ और इवान दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं वो जब एक चैम्बर में जाते हैं तो उन्हें दिखता है ऐना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है इवान ऐना को उसकी गर्दन से पकड़ता है और वापिस उसे हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर वहीं छोड़ देता है उसके बाद वो डस्टबिन लाकर हावी की बॉडी को उसमें डालता है और उसे बाहर रखकर आ जाता है अब दिखाया जाता है कि ऐना हावी के फ़ोन से किसी को फ़ोन कर देती लेकिन तभी वहां पर इवान और पाओ आ जाते हैं और ऐना के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं ऐना कहती है कि मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है इन दोनों को ऐना की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सोचते हैं तभी बेसमेंट के गेट के पास पहुंचते ही फ़ोन पर घंटी बजती है इवान फ़ोन उठाता है तो फ़ोन पर ऐना के पापा होते हैं वो बताते हैं कि इस नंबर से मेरे पास मिस कॉल आई थी और इवान उसे रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट देता है 
फिर वो ऐना को वापस से मुर्दा घर के अंदर ले जाते हैं अब ये दोनों ऐना को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था वो ऐना के मुंह पर कपड़ा दबाकर उसे मार डालते हैं इसके बाद पाओ और इवान मिलकर वहाँ से सब कुछ साफ करके सारे सबूत और खून के दागों को मिटा देते हैं अब ये दोनों ऐना की बॉडी को उसकी जगह पर रख कर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इवान को याद आता है कि उसके पास एक कार्ड था जिससे उसने ड्रग्स ली थी वो तो अंदर ही छूट गया और वो उसे लेने के लिए वापस चला जाता है लेकिन इवान जब अंदर जाता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है वो देखता है कि ऐना उसके सामने फिर से ज़िंदा खड़ी हुई है और इतने में पाओ भी वहाँ पर आ जाता है इवान पाओ से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया तब पाओ बताता है कि ऐना ने मुझे बताया था तुमने हावी को गला दबा मार दिया ऐना यहाँ पर झूठ बोलती है लेकिन पाओ उस पर यकीन कर लेता है और वह जब दोनों ऐना को गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं तो ऐना मरने का नाटक करती है क्योंकि वो एक अच्छी खासी एक्ट्रेस होती है और बोलता है वो मर चुकी है लेकिन असल में वो उस समय भी ज़िंदा होती है एक बार फिर इवान ऐना को मारने के लिए उसकी तरह बढ़ता है लेकिन ऐना अपने हाथ में ऑपरेशन की कैंची लेकर ईवान की गर्दन पर कैंची मार देती है पाओ कहता है कि मैंने आपकी मदद की है और मैंने तुम्हें बचाया है तुम मुझे नहीं मार सकती यहाँ पर ऐना पाओ को थैंक्स कहने के लिए अपने पास में बुलाती है लेकिन ऐना उसकी पीठ में कैची से कई बार वार करके उसे भी मार देती है और दोस्तों यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐना ने पाओ को क्यों मारा जबकि पाओ ने तो उसकी मदद की थी इसका जवाब है कि पाओ की गलती की वजह से ही हावी की जान चली जाती है हावी तो शुरुआत से ही ऐना की जान बचाने की कोशिश करता है और पाओ की वजह से ही ऐना को ऐसी हालत हुई थी तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी के बटन को दबा दीजिए